विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे 1 जून जून महिना स्टार्ट झालेला आहे ओके सध्या तरी 4 जुलै ही डेट फिक्स आहे म्हणजे आपल्याकडे 1 महिना उरलेला आहे आणि आपण आता आज या लेक्चर मध्ये एक फाइनल स्ट्रॅटेजी कंसीडर करणार आहे आपण फाइनल मग एग्जाम केव्हा येऊ देत जुलै मध्ये झाली आनंद आहे पुढे गेली तरी ऍक्सेप्ट आहे आम्हाला मान्य आहे आम्हाला पुढे गेली तरी आम्ही तयारी आहे म्हणाची आमची चला एक्स्ट्रा दिवस मिळतील आपण अभ्यास आणखीन वाढवूया आपण ओके एक गोष्ट लक्षात ठेवा आता फाइनल स्ट्रॅटेजी काय आहे मी तुम्हाला सांगतो फाइनल स्ट्रॅटेजी अशी आहे की आपल्याला पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्याला आपलं मन स्थिर करायचं सीरियसली इकडे तिकडे भटकून द्यायचं नाही आहे लक्षात घ्या सीरियसली सध्या ज्याच्यावर तुम्ही जे काम तुम्ही करताय त्याच्यावर फोकस परफेक्ट पाहिजे ओके फिजिक्स करताय ना फक्त फिजिक्स वर फोकस पाहिजे मनात दुसरे कुठले विचार नको आहेत की एग्जाम केव्हा होईल कधी होईल आहा म्हणजे पहिली स्ट्रॅटेजी लक्षात ठेवा फोकस आपल्याला वाढवायचा आहे ओके नेक्स्ट लक्षात घ्या की काय होतं की जर दिवसभराच्या सुरुवातीलाच आपलं फिक्स असेल की काय करायचं आहे कसं करायचं आहे आणि कुठले प्रश्न सोडवायचे आहे तर आपल्याजवळ तो एक पॉइंट असणार आहे की हा ठीक आहे फिक्स आहे मग मी तुम्हाला आज 150 क्वेश्चन्स प्रोवाइड केलेलेच आहेत म्हणजे तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघून झाल्यानंतर पहिली स्ट्रॅटेजी काय आहे की 150 क्वेश्चन्स 150 क्वेश्चन सोडवायला जर सीईटी प्रमाण जर सोडवत बसलो वेळ लावून आपण तर 3 तास लागतात ओके पण आपण इथे सीईटी प्रमाण नाही तुम्ही बऱ्यापैकी की काय एग्जाम नाही आहे लक्षात घ्या मी रँडमली क्वेश्चन सिलेक्ट केलेत लक्षात घ्या मग तू एक पकडे आपण 4 ते 5 तास म्हणजे तुम्हाला एक दिवसभराचं काम मिळाले दुसरी गोष्ट तुम्हाला मॉक टेस्ट द्यायचंच आहे लक्षात घ्या सांगू का तुम्हाला की मॉक टेस्ट तयार करणं खूप अवघड असतं बरं का लक्षात घ्या म्हणजे असं नाही बाळांनो की मॅड असं सॉफ्टवेअर नाही आहे की चला मी नुसते नंबर टाकतो फिजिक्स 50 केमिस्ट्री 50 मॅथ्स 50 एंटर केले की क्वेश्चन्स येतात नाही आहेत प्रत्येक क्वेश्चन बघावा लागतोय ओके पण मग काय होतंय मग तिथं मी आळस करतोय म्हणून आपण मग मी तयार असणारी माझ्याकडे ज्या नोट्स मॅड जुन्या पडल्या त्यातली कुठलीतरी एक टेस्ट मी देतोय मग बऱ्याच म्हणून ते आवडत नाहीये मी मान्य करतो पण मी काय करतोय बघा की आमच्या इथं साताऱ्यात ज्ञानश्री इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे बेस्ट आहे कॉलेज ते ठीक आहे त्यांची एक लिंक मला मिळाली ओके आणि त्यांनी मॉक टेस्ट प्रोवाइड केले 2 तारखेला 4 तारखेला आणि 6 तारखेला चला अल्टरनेट डेला आपल्याला मॉक टेस्ट मिळाल्या पण मी तुम्हाला सांगू का की आपल्या आसपास म्हणजे तुम्ही जर नाशिकला असाल तर नाशिकला बरेचसे प्रायव्हेट इंजिनिअरिंग कॉलेज आहेत की ते सुद्धा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करणार आहेत पुण्यातले पण बरेचसे कॉलेजेस आहेत त्यांनी ऑलरेडी मॉक टेस्ट प्रोवाइड केल्या होत्या ठीक आहे म्हणजे तुमच्या आसपास एखादं इंजिनिअरिंग कॉलेज असेल ना ते जर मॉक टेस्ट प्रोवाइड करत असतील ना तर तुम्ही कमेंट मध्ये कळवा मी तुम्हाला तुमचा नंबर मला प्रोवाइड करा मी स्वतःन तुम्हाला कॉल करेन तिथला रिस्पेक्टेड एखाद्या कुठल्या सरांचा नंबर घेईन जसा हा नंबर जो आहे तो ज्ञानेश्री इंजिनिअरिंग कॉलेज मधल्या मॅडम आहेत त्या तुम्हाला काय करायचं आहे की या नंबरवर कॉल करायचं आहे जे काय त्यांचं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आहे ती कंप्लीट करायची आहे म्हणजे तुम्हाला या टेस्ट अवेलेबल होतील आणि फ्री टेस्ट आहेत रे फ्री टेस्ट आहेत पण एक लक्षात घ्या की सगळ्याच गोष्टी फ्री नाही आहेत बरं का म्हणजे तुम्हाला असं पण बघायला मिळालं असेल की बऱ्याचशा मॉक टेस्ट जे प्रोवाइड करतात सर्टन चार्जेस पण ते घेत आहेत त्याच्यामुळे काय माहिती का तुम्हाला जर पॉसिबल असेल तुम्हाला इकॉनॉमिकली पॉसिबल असेल तर त्या पण टेस्ट घ्या तुम्ही मग सध्या आपलं टार्गेट काय आहे की तुम्हाला जास्तीत जास्त मॉक टेस्ट प्रोवाइड करायचे आहेत डेली 150 क्वेश्चन्स मी तुम्हाला प्रोवाइड करणार आहे ओके आता ना थोडंसं काय करूया आपण जरा इतर थोडंसं आपण रोज थोडंफार डिस्कशन करतोय ना तसं आपण डिस्कशन करूया बरं का आता तुम्हाला माहिती आहे की आपण मेडिटेशन करतोय ध्यान करतोय लक्षात घ्या ओके मी माझ्या गुरु त्यांना मी माई म्हणतो काल माईंना आम्ही फोन केला माईंचाच फोन आला होता म्हणूया आपण आणि त्यानंतर मी माईंना फोन केला म्हणूया आपण कट झाल्यानंतर ठीक आहे त्यात बोलण्यात मी तुम्हाला काय आलं ते तुम्हाला मी सांगतो मी अगदी भोळेपणाने माईंना प्रश्न केला की माई तुम्ही ध्यान केव्हा करता बघा मीच माझ्या गुरुंना विचारलं की तुम्ही ध्यानाला केव्हा बसता तेव्हा त्या हसल्या आणि त्यांनी सांगितलं की ते दिवसभरच ध्यानात असतात मी म्हटलं कसं काय शक्य आहे उडवळ बसता तुम्ही ते म्हटलं तसं नाही ओके बघा त्यांनी काय सांगितलं की जी गोष्ट त्या करत आहेत समजा त्या स्वयंपाक करत आहेत ठीक आहे एखादी चपाती करत असतील भाजी करत असतील त्यांचं सगळं लक्ष तिथं केंद्रित असतं आणि त्या म्हणलं हेच ध्यान असतं त्यांनी मला समजावून सांगितलं काल की ध्यानाला बसणं म्हणजे ठीक आहे तुम्ही ओम म्हणा गायत्री मंत्र म्हणा हे ध्यान नाही आहे तुम्ही जे कार्य करताय त्यात मन लागणे मन लावून ठेवणे हेच ध्यान आहे म्हणजे मी काय बोललो तुमच्या लक्षात आलं का ही जी सीईटी एक्झाम आहे ना 
कुठलीही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असू दे इथं तुमचं ना काय म्हणूया आपण हे जे मन आहे ना मनाची स्थिरता हीच महत्त्वाची असते विचार करा ना मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो तुम्ही एक्झामला गेलाय ठीक आहे फिजिक्स केमिस्ट्रीचा पेपर आला आहे तुमच्यासमोर आणि फिजिक्सच घेतलं तुम्ही का घेता माहीत आहे का फिजिक्स तुम्ही कितीही सांगितलं ना की केमिस्ट्रीपासून सुरुवात करा पहिल्यांदा केमिस्ट्री सॉल्व्ह करा ओके आणि मगच फिजिक्सकडे जावा असं असून देखील फिजिक्सच घेतात बरीचशी मुलं का सांगू का पहिले एक दोन प्रश्न सोपे असतात एकदम सोपे म्हणजे तुम्हाला काय म्हणतील माहित आहे का की अँग्युलर व्हिलॉसिटी टू पाय अपॉन कॅपिटल टी फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे मग ते मिनिट हँड आर हँड सोपे क्वेश्चन्स असतात पहिले दोन मग तुमचं मन काय म्हणतो अरे सोपे क्वेश्चन्स आहेत चला ट्राय करूया आपण आणि ते करत करत कधी तुम्ही तुमचा वेळ घालून बसता तुमचं तुम्हाला कळत नाही आणि नंतर एक वेळ अशी येते की त्यावेळेस तुम्ही घाबरलेला असतं अरे फिजिक्स घेतलं आहे आपण केमिस्ट्रीत राहून गेलं म्हणजे तुम्हाला सांगू का ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहे ना ह्यात सगळ्या स्ट्रॅटजी फिक्स पाहिजेत कुठला क्वेश्चन कधी सॉल्व्ह करायचा आहे आणि सलग तीन चार प्रश्न तुम्हाला अवघड येणार आहेत पेपरमध्ये त्यावेळेस शांत हा ठीक आहेत अवघड आहेत ना स्किप करतो मी नंतर सॉल्व्ह करेन अशी स्ट्रॅटजी पाहिजे आलं का लक्षात तुमच्या म्हणजे आपण काय केलं माहिती का की मॉक टेस्ट ओके okay, या तीन अवेलेबल आहेत आपल्याकडे आता डेली मी वन फिफ्टी क्वेश्चन तुम्हाला प्रोवाइड करतो आहे डेली मी वन फिफ्टी क्वेश्चन प्रोवाइड करतो आहे म्हणजे चार तास तासाचं काम मी तुम्हाला देतो आहे ओके okay? आता याच्यानंतर काही मुलांचे प्रश्न आलेत ना ते आपण आता थोडंसं डिस्कस करूया आता ना पहिला जो डाऊट आहे ना म्हणजे व्हॉट्सअपवरून मला जे मेसेज आलेत ना त्यात सत्यम नावाचा मुलगा आहे नाशिकचा त्यानं काय विचारलं बघा सर फायनल इयरचे पेपर तर कॅन्सल केले ओके मग सी ई टीचं काय प्लीज रिप्लाय ओके अभ्यास चालू आहे माझा पण जेव्हा न्यूज ऐकली अशी की मग खूप ताण येतो एक्झाम कधी होईल याचा विचारानं माझा अभ्यास होत नाही प्लीज गाईड करा मी तुम्हाला सांगू का आपल्याला दोन गोष्टी अवॉइड करायच्या आहेत न्यूज चॅनल बिलकुल बघू नका बिलकुल बघू नका हे तुम्हाला भीती दाखवत आहेत लक्षात घ्या अरे आम्ही जेव्हा मी लहान होतो ना मी जेव्हा लहान होतो म्हणूया पण तुम्ही तुमच्या पालकांना पण विचारा दिवसभरात संध्याकाळी ना सात साडेसातच्या दरम्यान फक्त पंधराच मिनटं बातम्या असायच्या 15 मिनिट्स आणि फिनिश न्यूज चॅनल अशी भानगडच नव्हती लक्षात घ्या आता हे चोवीस तास चॅनल आहेत ना काहीही न्यूज दाखवत आहेत एक छोटीशी न्यूज असते उगच धडांग धडांग करून किती तासभर मोठी ते दाखवतात आणि आपल्याला टेन्शन क्रिएट करतात मी तुम्हाला सांगू का आमचे एक रिलेटिव्ह पुण्याला राहतात बरं का ओके ते डेली मला व्हॉट्सअपवर मेसेज करतात बरं का की सातारात चाळीस पेशंट सापडले सातारात हे घावले ते घावले इतके पेशंट सापडले काळजी घ्या ओके मी तुम्हाला सांगू का ॲक्च्युली मी ते मेसेज ओपन पण करत नाहीत पण काल परवाचा न्यूज काय होती की सातारा शहर करोनामुक्त झालं म्हणजे सातारा शहरात सध्या एक पण पेशंट सध्या तर नाही आहे मी लगेच त्यांना मेसेज फॉरवर्ड केला घ्या म्हणलं आता बघा आमच्या सातारात कुठला मेसेज नाही आहे ओके म्हणजे मी पॉझिटिव्हली घेतो तुम्ही पण घ्या न्यूज चॅनल अवॉइड करून टाका तुमच्यासाठी न्यूज चॅनल बघायचंच नाही आहे तुम्हाला काही बघू नका न्यूज चॅनल लक्षात घ्या आणि मग तुम्ही मी तुम्हाला सांगतोय सी ई होणार आहे सी ई टी होणार आहे लास्ट इयर ना लास्ट इयरच्या मुलांचा ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट झालं ओके आपलं तसं नाही आहे आपल्याला एक्झाम देऊन ग्रॅज्युएशनला जायचं आहे अरे मग कॉलेजला ॲडमिशन कोणत्या क्रायटेरिया देणार एक लक्षात घ्या मनाची तयारी ठेवा आपलं सगळं टाइम टेबल चेंज होणार आहे म्हणजे एरवी कसं होतं ज्या महिन्यात रिझल्ट लागणार जून म्हणजे मेमध्ये एक्झाम जूनमध्ये रिझल्ट अशा काही ठरलेल्या गोष्टी होत्या उन्हाळ्या सुट्टी दिवाळी सुट्टी ते सगळं चेंज होणार आहे लक्षात घ्या ओके मग तेवढी मनाची तयारी ठेवूया आपण आता नेक्स्ट जो डाऊट आहे ना लक्षात घ्या तो जो विचारला आहे मुलांना मला बरं का बघा की कसं आहे माझा पन्नास टक्के अभ्यास झालेला आहे पन्नास टक्के अभ्यास अजून राहिला आहे मग मॉक टेस्ट देऊ का नको मी सांगितलंय तुमचं दहा टक्के होऊ दे नाही तर वीस टक्के अभ्यास होऊ दे मॉक टेस्ट तुम्हाला देतच राहायचं आहे लक्षात घ्या आता काय होतं बघा समजून घ्या की इश्यू कसा होतो माहित आहे का की तुमचे डाऊट्स जे आहेत ना बघा फिजिक्समध्ये सर फक्त वीस स्कोर होत आहे कसा इम्प्रूव्ह करू बघा की फिजिक्समध्ये स्कोर वीस होतोय ना हा छान स्कोर आहे सिरियसली छान आहे एकदम वाईट नाही आहे पण तो वीस कसा हवा आहे माहिती का मला प्रॉपर हवा आहे म्हणजे गोळ्या मारून नको आहे म्हणजे वीसच्या वीस क्वेश्चन्स मला आले बरोबर मग तो चांगला स्कोर आहे कारण तीस क्वेश्चन्स आहेत त्यात तुम्ही गेस करू शकताय ओके थोडाफार अभ्यास वाढवून त्यात आणखी मार्क वाढवू शकताय म्हणजे फिजिक्समध्ये साधारण तीस ते चाळीसची ब्रॅकेट असेल ना तर तो बेस्ट स्कोर आहे असं मी मानतोय ठीक आहे म्हणजे बघा तुम्ही काही तशी काळजी करू नका की आता अजून एक मी घेतो बघा एका मुलांना डाऊट विचारलाय मला ओके तसं मुलं खूप विचारत आहेत बघा एक डाऊट आहे असा की सर मॅथ्सच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये त्याने सी ई टीचा का कुठला उल्लेख केला नाही पण तो बोलले मॅथ्सच्या पेपरमध्ये एक दोन क्वेश्चन हे टेक्स
मग सी टी सेल त्याचे मार्क्स प्रोवाइड करतात का मी तुम्हाला सांगू का क्वेश्चन जर चुकीचा असेल ना चुकीचा असेल तर मार्क प्रोवाइड केले जातात ओके अरे पण अब का नाईन्टी फायव्ह क्वेश्चन नाईन्टी फायव्ह पर्सेंट क्वेश्चन ना टेक्स्टबुकमधले असतात ओके हंड्रेड पर्सेंट काही वेळेस टेक्स्टबुकमधले आलेत लक्षात घ्या पण टेक्स्टबुकमधल्या कन्सेप्टवरती बेस्ड न्यूमेरिकल मॅथ्समध्ये येऊ शकतात असे की जे टेक्स्टबुकमध्ये नाही आहेत मग तो प्रॉब्लेम तर बरोबर असेल ना मग त्याचे मार्क्स तुम्हाला दिले जाणार नाही आहेत सोडवावं लागेल अटेम्प्ट करावं लागेल आणि ते जर बरोबर असेल तरच तुम्हाला मार्क्स मिळतील आहे लक्षात घ्या ओके आता एका मुलीचा असा मॅसेज आहे बघा की एक महिना उरला आहे आणि मला वन एटी स्कोअर करायचा आहे मी काय करू एक लक्षात घ्या बरं का आता मी इथं हा मॅसेज घेतला आहे आता लक्षात घ्या मी तुम्हाला सांगू का आणि नंतर त्या मुलीनं मेसेज असा पण केला आहे लक्षात घ्या की मी बेस्ट ट्राय करेन तुमचा आशीर्वाद असू द्या आता ह्याच्यासाठीच मी हा मेसेज घेतला आहे की माझा आशीर्वाद तुमच्या सगळ्यांबरोबर आहे ओके फक्त आपल्याला काय करायचं आहे की बघा ठरलेल्याप्रमाणे एवढे क्वेश्चन्स तर मला तुमच्याकडून कम्प्लीट हवे आहेत ओके पूर्ण हवे आहेत ह्याचे बघा पहिला क्वेश्चन्स प्रोवाइड केले आहेत मी खाली ना डिस्क्रिप्शनमध्ये ना म्हणजे त्याच क्वेश्चनच्या पुढं म्हणूया आपण ॲन्सर कीज पण आहेत आणि हिंट पण आहेत लक्षात घ्या तुम्ही डाऊट ना सारखे ऍप्लिकेशन यूज करा बाळनो इन्स्टा सॉल्व सारखे ऍप्लिकेशन यूज करा ओके म्हणजे तुम्ही काय करू शकता की एखादा क्वेश्चन अडलाय तो क्रॉप करून घ्या फोटो त्याचा आणि डाऊट नर वरती शेअर करा लगेच तुम्हाला चार चार पाच पाच ऍन्सर्स मिळतात त्याच्या लक्षात घ्या तर या ऍप्लिकेशनचा यूज करा आणि पहिलं काम काय करा की या मॅडमना फोन करून रजिस्टर करा फ्री आहे ते लक्षात घ्या ओके आणि आपण बरं का अजून एक डाऊट आहे आता मी फोन ठेवला खाली मुलाचा सांगतो काय तो मानतो है कि महाराष्ट्र टॉप टेन इंजीनियरिंग कॉलेजेस ओके ची लिस्ट दया ओके विषय महति दया तो विद्या मित्रों मैं तुम्हारा का संगत तो नीट लक्षा दिया है का कि आप एकदा सी ई टी ची एक्जाम हो त्यानंतर जे आपले जास्तीत जास्त लेक्चर्स हे असणार आहेत ना ते तुम्हाला असे असणार आहेत की ॲडमिशन प्रोसेसमध्ये तुम्हाला त्याचा फायदा होईल तुम्हाला माहिती मिळेल तुम्हाला मी असं मध्ये सोडणार नाही आहे वाऱ्यावर लक्षात घ्या ओके आणि जेवढे मी क्वेश्चन्स प्रोवाइड करतो हे क्वेश्चन्स प्रोवाइड केले ओके काल आपण पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन ओके त्याची एक पी डी मी शेअर केली होती एटी क्वेश्चन्स आज दुपारपर्यंत एक तो टॉपिक आणि एक पी ब्लॉग दोन व्हिडिओ मी तुम्हाला नक्की प्रोवाइड करणार आहे ठीक आहे फक्त तुम्ही ते पण ऐंशी क्वेश्चन तुमच्याकडे आहेत म्हणजे हे वन फिफ्टी आणि ते आणखीन क्वेश्चन म्हणजे खूप क्वेश्चन्स आहेत आणि मी एवढे क्वेश्चन देतोय ना पुरेसे आहेत का नाही आहेत अजून करावं लागणारच आहेत मॉक टेस्टमधले दीडशे क्वेश्चन हे दीडशे मग आता ठीक आहे म्हणूया आपण ओके मग आता सांगितल्याप्रमाणे कॉल करा हे कम्प्लीट करा पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन आहेत ते पण कम्प्लीट करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद